dear student welcome back to my channel how are you i think you are doing very well aaj ke video mein hum baat karne wale hain many students cycle ki pehle iske pehle humne do part complete kiye hain female human reproduction ke usme pehla part tha male reproductive system aur dusre part mein humne dekha female reproductive system agar आपने अभी तक मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखे ताकि आपको आज के जो पॉइंट्स बताने वाली हो आराम से समझ में आएंगे अगर आप मेरे चैनल में आज नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए और आगे की वीडियो को जानने के लिए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए सो लेट स्टार्ट ह्यूमन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनिस्टूरल साइकिल द मेनिस्टूरल साइकिल is the characteristic feature of primates that's monkey apes and humans as of other primates baki ke jo non primates hote hain unme jo cycle observe karne ke liye milti hai usko bolte hain ostrich cycle iske upar aapko exam mein question aa sakta hai and secure one marks ke liye as it is involves a series of cycle change in ovary and the female reproductive tract female body ke andar interesting changes hote hain jaise ki ovarian changes hota hai uterine changes hote hain ovarian changes hote hain uterine changes hote hain aur endometrial changes bhi hote hain hormonal changes hote hain lekin ye sab jo changes hote hain ovary हार्मोनल और एंडोमेट्रियल चेंजेस ऑल दिस चेंजेस इट इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ गोनेटोट्रॉपिंस एंड द ओवरियन हार्मोन्स गोनेटोट्रॉपिंस हार्मोन इसमें दो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं पहला जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरियन हार्मोन में भी दो हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं पहला है प्रोजेस्टिरोन और दूसरा है स्टेरोजेन एस दिस मेनी स्टूडेंट साइकिल जब गर्ल्स प्यूबर्टी एज गर्ल्स में प्यूबर्टी एज चालू होता है तब ये मेनी स्टूडेंट साइकिल चालू होती है दिस मेनी स्टूडेंट साइकिल इट ऑकर्स पीरियोडिकली एवरी ट्वेंटी एट डेज in the middle of cycle there is a most important characteristic is occur that's a release of an egg this egg which is come alternately one of the two ovaries ek ovary se ek ovary mein se ek one of the egg is come out which is in the secondary oocyte stage as so uh, uh in the menstrual cycle there is a two important uh, fact is your first one it's a menarch condition and the second one is a menopause condition what's a menarch menarch is the onset of menstrual cycle that is the it there is a start of menstrual cycle when the females are reached in the puberty age that is the 12 to 14 years and the menopause menopause it's a end of reproductive period it occurs mostly at 45 to 15 years of the age period in dono ke beech ka jo period hota hai us period ko bolte hai reproductive period and uh, it approximately calculated as the 32 years the cycle of events starting from one menstruation till the next one it called the menstrual cycle this menstrual cycle see here in this uh, image that is the cycle of event it's starting from one menstrual till the next in dono ke beech ka is ka jo period hai is period ko bolte hai menstrual cycle this menstrual cycle it is basically occurred in the four phases or it's divided it into the four phases first phase it's a menstrual phase it also called as the bleeding phase second one is a proliferative phase post menstrual or the pre ovulatory or the follicular phase the third phase jo hai wo hai ovulatory phase or fourth phase hai wo hai secretory phase post ovulatory phase pre menstrual phase or the luteal phase 
ये पहले दिन से पांचवें दिन तक जो फेज होती है उसको बोलते हैं मैनिस्टुरल फेज पांचवें दिन से लेके थर्टीन दिन देके तब तक जो पीरियड है वो सेकेंड फेज का पीरियड है और वो है प्रोलिफरेटिव फेज और फोर्टीन डे का जो पीरियड है वो है ओविलेटरी फेज और फिफ्टीन डे से लेके ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन्थ डे तक का जो पीरियड है वो है सिक्रेटरी फेज आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड अप टू दिस सो लेट्स कंटिन्यू वन बाय वन एज सो दिस Uh, all this physics explanation we can be seen by using this uh, interesting image. The first phase, which is called as the menstrual phase, or which is called as the bleeding phase. पहली वाले जो phase है, उसको बोलते हैं menstruation phase और उसको बोलते हैं bleeding phase. In this phase, there is the bleeding through the vagina. यहाँ पे क्या है यहाँ पे वजाइना के अंदर से ब्लीडिंग चालू हो रहा है देर इज अ ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना दैट इज द मेनिस्ट्रेशन और इट इज कॉल्ड एज द मेन्सिस वॉट अबाउट हम जब ये ये फोर फेजेस का स्टडी करने वाले हैं तो फोर पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं पहला जो पॉइंट होगा वो है ड्यूरेशन का दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा ओवरियन चेंजेस का ओवरी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हारमोन्स के चेंजेस का और चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा एंडोमेट्रियल चेंजेस का दैट इज द यूटेराइन चेंजेस ये डे ड्यूरेशन का पहला होगा फिर ओवरी का चेंजेस का ओवरी के चेंजेस का दूसरा होगा फिर हारमोन्स का ये तीसरा होगा ओके सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट ड्यूरेशन द मेनिस्टुरेशन इट इज वन टू द फोर्थ डे पीरियड कंडीशन दैट इज द मेनिस्टुर साइकिल इट्स ऑकर द ब्लीडिंग विच इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे अप टू द फिफ्थ डे दैट इज कॉल्ड एज द ब्लीडिंग फेस नियरली और अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फाइव टू हंड्रेड एम एल ऑफ द ब्लड इज लॉस ड्यूरिंग दिस फिफ्थ ड्यूरिंग दिस फाइव डेज वट अबाउट द ओवरियन चेंजेस ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे As it occurs when the ovum or the ovulated egg does not get fertilized. अगर एक का fertilization नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे ये menstruation phase होगी. This it is called as the funeral of the unfertilized egg. What about the hormonal changes? हाँ, मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे दो type के hormones होते हैं. पहला जो है वो है ovarian hormone और दूसरा जो है वो है gonadotropic hormone. Gonadotropic hormone के दो पार्ट्स होंगे यहाँ पे पहला है एफ और दूसरा है एल एच का मतलब आपको पता होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरियन हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टिरोन यहाँ से यहाँ तक है ये है प्रोजेस्टिरोन और यहाँ से यहाँ तक है वो है इस्टेरोजेन और ये दोनों यहाँ पे एल और एफ क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे द कॉर्पस ल्यूटम विच इज श्रिंक इन द लास्ट a month condition there is a decreasing the level of ovarian hormone ovarian hormone she hote hai uske level bahut zyada kam hai it's a progesterone on estrogen it is at the constant level and the lh and the estrogen it's also in the constant level what about the next uh, last one is a uh, endometrial changes endometrium of uterus it's a break ye jo dekh rahe hain aap log ye hai एंडोमेट्रियम इसका जो यूटेरस है वो पूरी तरह से ब्रेक होगा इट्स इट्स ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंड एंड रिलीज ड्यू टू द डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द प्रोचेस्टिर एंड द इस्ट्रोजन ड्यू टू दिस द ब्लड इज लॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है टिश्यू फ्लूड म्यूकस एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड द अन फर्टिलाइज Oocyte is discharged through vagina, and this endometrial lining become very thin. It's near about one mm in thickness. As this, when this blood is lost, this blood does not cause due to the presence of the fibrolysis. So this uh, endometrium breaking down phenomena it is also called as the weeping of uterus for the lost uh, ova. 
Okay, after completing this uh, first phase, menstruation phase, the second phase is start that is known as the proliferative phase or it's known as the follicular phase. It is also known as the pre-ovulatory phase or it is also known as the post-menstrual phase. Kya hai ye char naam? Pehla hai follicular phase. Ye naam kyu aya hai yaha pe? This follicular phase, yaha pe aap log dekh rahe hai. Hamne last video mein dekha tha ki jab female baby mother ke body ke andar born hone ke liye फॉर्म होती है तो उसके बॉडी के अंदर वो चाइल्ड के अंदर टू मिलियंस नंबर्स के उगुनिया होते हैं उससे फॉर्म होता है प्राइमोडियल फॉलिकल वो प्राइमोडियल फॉलिकल प्यूबर्टी बर्थ के टाइम में ये टू मिलियंस के नंबर्स डिक्रीज हो के वन मिलियन तक आते हैं और प्यूबर्टी एज में ये नंबर्स कम हो के वो फोर्टी means what there is decreasing the number of the primordial follicles primordial ke follicles ke numbers lagatar kam hote hain primary oocytes form hota hai as is so, follicular phase ka matlab kya hai primordial follicle forms it into the secondary follicle and secondary follicle forms it into the graafian follicle यहाँ पे फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है फॉलिकल्स लगातार बढ़ रहे हैं इनके शेप में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेस आया समझ में और सेकेंड जो लेबलिंग है वो है प्रोलीफरेटिव फेस पॉलीफरेटिव प्रोलीफरेटिव फेस का सिंपल मीनिंग क्या है इट इज दस आर रीच अनरेट यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम पूरी तरह से लॉस हुआ था वो निकल गया था ब्लीडिंग हुई थी वो एंडोमेट्रियम द सेल्स स्टार्ट री जनरेट द सेल्स स्टार्ट री जनरेटिंग दैट इज ये प्रोलिफोरेटिव फेस के अंदर प्रोग्रेस होना चालू हुआ है सेल्स री जनरेट हो रहे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी साइज लगातार बढ़ रही है That is a cell start regenerating. So, यहाँ पे labeling आया है proliferative phase. The third labeling जो बोला था वो बोला था post menstrual phase. Post का मतलब क्या है बाद में किसके बाद ये phase आती है menstruation phase के बाद ये phase आती है. तो इसलिए इसको बोला गया है post menstrual phase. लेकिन ये जो phase है ये किसके पहले आती है? आपको यहाँ याद होगा यहाँ पे थर्ड फेज थी और वो है ओव्यूलेटरी फेज वो कौन सी फेज है ओव्यूलेटरी फेज दिस ओव्यूलेटरी फेज के पहले वाली फेज है तो इसलिए इसको फोर्थ लेवल दिया गया है प्री ओव्यूलेटरी फेज सो लेट्स स्टार्ट द अगेन द फोर्थ कंडीशन द फर्स्ट वन इज द ड्यूरेशन दैट्स द ड्यूरेशन इट इज द स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ डे टू थर्टींथ डे पांचवें दिन से चालू होती है और तेरहवें दिन तक ये खत्म होती है और तेरहवें दिन तक ये रहती है इसलिए दिस इज अगेन द सम नियर अबाउट टेन डेज पीरियड कंडीशन और नियर अबाउट एट टू नाइन डेज पीरियड कंडीशन व्हाट अबाउट द चेंजेस इन द ओवरी इसका नाम क्या बोला है मैंने फॉलिक्यूलर फेज है तो आपका आराम से यहाँ पे लीक सकते हैं ओवरीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं एज प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्स द सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म होता है सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होता है मैचुर ग्राफियन फॉलिकल ये लगातार मैचुरेशन हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दैट इज बट As there is a forty thousands of the second uh, secondary oocytes, uh, sorry, secondary follicles is there. लेकिन ये सारे के सारे matures नहीं होंगे ना. That is some of the secondary follicles are degenerate. That the process of degeneration is called as the atresia. It called as atresia. इसके ऊपर आपको भी one mark का question पूछा जा सकता है. ये जैसे कि देखा गया ये जो मेनिस्ट्रल साइकिल ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा 99 परसेंट इम्पोर्टेंट साइकिल है इसके ऊपर बहुत बार लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ये आराम से इजीली मैं समझा रही हूँ आपको बहुत आराम से ये समझ में आएगी 
अभी हम तीसरी वाली जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है हार्मोनल चेंजेस एस हमने अभी क्या देखा कि प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है लेकिन ये बनने के लिए तो हार्मोन्स की जरूरत होगी कौन से हार्मोन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन से हार्मोन की लेवल लगातार बढ़ रही है इनकी तो नहीं बढ़ रही है इतनी ज्यादा लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे किस हार्मोन की लेवल लगातार बढ़ रही है समझ में आया होगा यहाँ पे जो हार्मोन है इस्टेरोजेन दिस इस्टेरोजेन हार्मोन इट स्टिम्यूलेट इट स्टिम्यूलेट द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बट वॉट अबाउट प्रोजेस्टिरोन आपको दिखाई दे रहा होगा यह प्रोजेस्टिरोन पूरी तरह से स्टडी है द प्रोजेस्टिरोन इट्स कंप्लीटली द स्टडी इट कंप्लीटली स्टडी प्रोजेस्टिरोन कंप्लीटली स्टडी है एज द एफ एस एच लेवल एफ एस एच के लेवल देख रहे हैं आप लोग ये नीचे गई है द एफ एस एच लेवल ड्रॉप होने के लिए प्रोसेस में है लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये थर्टीन थ डे और थर्टीन थ डे के दिन हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे एल एच की लेवल बढ़ना शुरू हुई है द एल एच लेवल इट इज स्टार्ट इंक्रीजिंग इट स्टार्ट सिक्रेटिंग द एल एच हारमोन की जो हारमोन है वो सिक्रेट uh, होने के लिए शुरू हुआ है वट अबाउट द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इसकी भी साइज लगातार बढ़ रही है द एंडोमेट्रियम इट बिगी इट बिगेंस टू री जनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ स्टेरोजेन स्टेरोजेन की लेवल बढ़ने की वजह से ही एंडोमेट्रियम रिपेयर होने के लिए प्रोसीड हुआ है एज द री जनरेशन इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंडो एंडोथिलिया सेल एंडोमेट्रियल और द यूटेराइन क्लैंड एंड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड नेटवर्क यहाँ पे ब्लड नेटवर्क भी फॉर्म हुआ है ब्लड वेसल्स भी फॉर्म हुआ है और इसके जो थिकनेस है वो थ्री टू फाइव एम एम हुई है ओके आई थिंक अंडरस्टैंड अप टू दिस दर्ड फेज वी कंसिडर दैट इज द ओविलेटरी फेज ये चौदहवें दिन की जो फेज है वो है ओविलेटरी फेज इट इज अ शॉर्टेस्ट फेज इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज अटेस्ट ऑफ फेज इन मेनी स्टूडेंट साइकिल इट इज अ वन डे फेज कंडीशन वन डे फेज कंडीशन ओवर ये में क्या चेंजेस हो रहा है दिखाई दे रहा है आपको ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था ये यहाँ पे ब्रस्ट हुआ है समझ में आया ओके ये यहाँ पे ब्रस्ट हुआ है द ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे लेकिन क्या याद रखना है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था लेकिन यहाँ पे शॉर्टली रिवाइज करती हूँ मैं ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स अ प्राइमरी ऊसाइट यहाँ पे ये इसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट है इट कंटेन्स अ प्राइमरी ऊसाइट लेकिन जब एल एच हारमोन की लेवल बढ़ जाती है वेन द एल एच हारमोन इट इज इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन एल एच हारमोन की लेवल जब बढ़ जाती है और ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होने से पहले प्राइमरी ऊसाइट्स की मायोटिक डिवीजन होती है मायोसिस फर्स्ट होता है और फॉर्म होता है ये वाला स्ट्रक्चर और उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट्स इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट This phenomena, it is occur that is a bursting of graphian follicles and release of secondary oocyte. This condition it says as the ovulation. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ovulation. It called as the ovulation. What about the endometrial changes? This endometrial changes the estrogen. it is released bring about the repair repair of the endometrium repair of endometrium it's regenerate there is the formation of the uterine gland blood vessels all these are repaired increasing its thickness and its thickness it's near about 2 to 3 nanometer 2 to 3 nanometer 
आफ्टरवर्ड दैट वॉट अबाउट द हारमोन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो हारमोन्स हैं ये जो पर्पल कलर में ये प्रोजेस्टिरोन है और ब्लू में है स्टेरोजन लेकिन यहाँ पे क्या है एल एच की लेवल ये सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा कौन से हारमोन की लेवल है इन चारों में से एल एच की लेवल है दिस एल एच हारमोन एंड द एफ एस एच हारमोन बोथ इट इज बोथ आर द गोनेडोट्रॉपिक हारमोन्स दिस गोनेडोट्रॉपिक हारमोन्स इज सिक्रेटेड बाई द एंटेरियर पिटूटरी ग्लैंड and this anterior pituitary gland it really is the gonadotropic hormone that is the lh hormone there is a increasing the concentration of the lh hormone concentration bad jata hai itna zyada bad jata hai ki uski wajah se ye graphene follicle burst hota hai aur secondary oocyte stage ka hum bahar aata hai when the lh hormone level luteinizing hormone level it increase इट कॉल्ड एज द एलेच सोर्च इसको क्या बोलते हैं आपको याद रखना है ये फिनोमिना इट कॉल्ड एज द एल एच सोर्च दैट इज एल एच हारमोन इट इज एट द पिक लेवल द नेक्स्ट फिनोमिना वी सी दैट इज सेज एज द सिक्रेटरी फेज द लास्ट फेज वी सी दैट्स द सिक्रेटरी फेज दिस सिक्रेटरी फेज वॉट अबाउट द इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज it also third level i say that is the post ovulatory phase or it is called as the pre menstrual phase four levels maine yahan pe bole hain luteal phase secretory phase post ovulatory phase or the pre menstrual phase so let's start the one by one level why it's given first one is a luteal phase ल्यूटल नाम क्यों दिया है यहाँ पे समझते हैं एज इज ग्राफियन फॉलिकल लास्ट फेज में हमने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है एल एच हारमोन की वजह से जो एम टी पार्ट था ग्राफियन फॉलिकल का दिस एम टी पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इट डेवलप इट इन टू द कॉर्पस ल्यूटियम सो द लेब इज गिवन दैट इज द ल्यूटियल फेज इसकी वजह से लेबल क्या आया है यहाँ पे ल्यूटियल फेस सेकेंड लेबल इज गिवन दैट इज द सिक्रेटरी फेस द एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम अपनी सिक्रेटरी एक्टिविटी को एनहांस करता है और ये जो एंडोमेट्रियम है वो खुद से अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है इसलिए इस फेस को बोली गई बोला गया है What about the duration? This phase it is start from the fifteenth day menstrual cycle to twenty eight to twenty ninth day. So this is the longest phase. Yes, सबसे ज़्यादा longest phase ये इन चारों में से. What about the changes in ovary? After raise the secondary oocyte stage over the empty mass of graphene follicle. develops it into the corpus luteum under the effect of the lh hormone the corpus luteum begins to secrete this corpus luteum it begins to secrete progesterone and uh, estrogen the egg is may get fertilized ye jo secondary oocyte stage wala egg jo aaya tha agar ye fertilized hua hai lekin कौन से टाइम में कितने टाइम लगता है इसको फर्टिलाइजेशन द ओविलेटेड एग मे गेट फर्टिलाइज विद इन ट्वेंटी फोर अवर्स इन फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा द कॉपस ल्यूटम कैन सर्वाइव फॉर ओनली टू वीक्स ये जो कॉपस ल्यूटम है ये सर्वाइव होता है टू वीक्स के लिए ओनली then degenerate and it is converted into the corpus albicans is ka yahan pe label by mistake wrong one it is the 
regress, regressing the corpus luteum or it is that is a forms the corpus albicans. Regress हो रहा है उसका corpus luteum का और form होता है corpus albicans. Hormones में क्या changes होते हैं? The corpus luteum it release the hormone यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको किसकी level बढ़ रही है लगातार ये जो progesterone है progesterone की level लगातार बढ़ रही है there is increasing the level of progesterone tremendously increasing the level लेकिन इसकी level क्यों बढ़ रही है कौन बढ़ा रहा है इसकी level बढ़ा रहा है ये corpus luteum the corpus luteum it secrete it release it releases the progesterone and the small amount of estrogen and inhibin. Inhibin kya hai? Inhibin stop the secretion of the FSH hormone. Jo FSH hai, usko secret nahi hone deta hai. What about the changes in endometrium? The endometrium under the effect of all these uh, progesterone hormone. Progesterone ki level jo badi hai. Under the effect of this progesterone hormone, the endometrial gland grow. It become more coiled. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा coiled हो रही है. Start the uterine secretion. The endometrium it become more vascularized. It become more glandular. And this changes is necessary for the fertilization. However, if the ovulated egg get fertilized, अगर ये एक जो है अगर ये फर्टिलाइज्ड हुआ है एंड द एम्ब्रियो इज इंप्लांटेड इंप्लांटेड देयर इज सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एच सी जी इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या है ये हार्मोन दिस एम्ब्रियो इट्स इंप्लांटेड देयर इज द सिक्रेशन ऑफ देयर इज सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन which extend क्योंकि यहाँ पे एक fertilized हुआ है और HCG हार्मोन क्या करता है which extend the life of corpus luteum ये corpus luteum की life extend करता है it stimulate its secretory activity ये corpus luteum कौन सा हार्मोन secrete करने वाला था progesterone कौन सा हार्मोन progesterone तो progesterone को secretory activity this corpus luteum it extend the life of corpus luteum and stimulate its secretory activity the presence of this hcg in maternal blood and urine is an indicator of pregnancy which hormone it's uh, used for indication of pregnancy that is a uh, human chronic gonadotropic hormones in absence of fertilization, the next menstrual cycle is begin. Okay, I think so you understand up to this. So, let's uh, see what's the point we study. In the menstrual or the bleeding phase, in this phase there is the bleeding through the vagina. Duration, it's a fourth day period condition which is start near about the 45 to 100 ml of the blood it's lost. So it is called as the bleeding phase. What about the ovarian changes? It occurs through the ohum or the ovulated egg. Does not get fertilized. There, uh, it is there by the shed out along with the menstruum. It is called as a funeral or unfertilized egg. Hormones may catch changes so they have decreasing the level of ovarian hormone progesterone and estrogen in the blood endometrium kya hota hai endometrium ka jo uterus ka endometrium hai wo puri tarah se breakdown hota hai aur prostaglandin the effect under the effect of prostaglandins due to decreasing the level of progesterone and estrogen this uh, blood containing the blood tissue fluid mucus endometrial lining and the unfertilized uh, egg through all these are discharged through the vagina the endometrium it become 1 mm in thick the discharge containing blood it's never clot due to presence of fibri no lysine the next phase we see that is a proliferative phase it says as follicular phase it says as the post menstrual phase or it says as the pre ovulatory phase there is a, some mistake is here you can consider as a pre ovulatory phase 
duration it's a five fifth to thirteenth day of menstrual cycle the secondary follicle develops it into mature follicles there is a graphian follicle and the other secondary follicle ye sabse zyada yahan pe important hai maine tabhi bola tha secondary other secondary follicles degenerate this process of degeneration is called as atresia hormones mein kya changes ho raha hai this secondary follicle it secrete the estrogen and uh, it stimulate the proliferation of the new follicles is influenced by the gonadotropic releasing hormone which uh, stimulates the release of fsh endometrial changes increasing the quantity of the estrogen regenerate estrogen regenerate hota hai sorry estrogen ki wajah se endometrial regenerates hota hai cells repairs hote hai fir ye glandular hote hai uterine milk secrete hone ke liye form hota hai ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फॉर्म होता है सो इसलिए इसको कौन सी फेज बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं मैंने पहले भी बोला था प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है इसलिए इसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज ये मैनेस्टर साइकिल के बाद में आने वाली फेज है तो इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टर और यहाँ पे प्री ओवलेटरी फेज क्यों बोलते हैं तो यहाँ पे ये ओवलेटरी फेस के पहले आने वाली फेज है सो इसलिए इसको बोलते हैं प्री ओविलेटरी फेज थर्ड जो फेज हमने देखी है वो है ओविलेटरी फेज ड्यूरेशन है इसका वन डे का पीरियड है ओवरियम चेंजेस इट इन वो ओवरी में क्या चेंजेस मैच्योरग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होने वाला है और उसमें उसके जो अंदर जो ओहन था वो रिलीज होने वाला है हार्मोनल चेंजेस क्या होने वाली है एल एच की लेवल बहुत ज़्यादा ट्रेमिनसली बढ़ने वाले हैं इट इज सेव एज एल एच सर्च एंड ड्यू टू दिस ग्राफियन फॉलिकल्स आर ब्रस्ट एंडोमेट्रियल्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं स्टेरोज एंड रिलीज ब्रिंग अबाउट द रिपेयर ऑफ द क्लच एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम रपच्चर हुआ था वो अभी भी रिपेयर हो रहा है इट्स रिजनरेट ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ द स्टेरोज एंड हारमोन The blood vessels is from uterine milk is secreted, and uh, it's a more coiled uh, structure is here. The third, uh, fourth phase we see that is a secretory phase. It says as a post ovulatory phase. It says as a pre menstrual phase or the luteal phase. Duration क्या है इसका duration है fifteen days से twenty eighth day तक और twenty ninth day तक. तो ये सबसे ज़्यादा लंबी phase होती है. It is the longest phase. Uh, दिस सिक्रेटरी फेजेस को सिक्रेटरी फेज क्यों बोला गया है तो एंडोमेट्रियम अपनी सिक्रेटरी एक्टिविटी को एनहांस करता है और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है तो इसलिए इसको बोला गया है सिक्रेटरी फेज पोस्ट ओविलेटरी पोस्ट का मतलब है बाद में ओविलेटरी फेज के बाद में आने वाली यह फेज है तो इसलिए इसको बोला गया है पोस्ट ओविलेटरी फेज इस एज एज अ प्री मैनिस्टोरल फेज क्योंकि इसके ये फेज खत्म होने के बाद आ गया जो कौन सी फेज आने वाली है नेक्स्ट मंथ में मेनिस्टोरल फेज तो पहले आने वाली है इसलिए इसको बोला गया है प्री मेनिस्टोरल इट्स एज एज अ ल्यूटिल फेज हमने लास्ट फेज में देखा था ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होगा और जो एम्टी ग्राफियन फॉलिकल होगा उसको बोला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियो इसलिए इस फेज को नाम दिया गया है ल्यूटियल फेज समझ में आया होगा यहाँ तक What's the changes in the ovary? The secondary oocytes, so the empty mass of the graphian follicle, it's a transferred it into the corpus luteum. This corpus luteum begins to secrete the hormone known as the progesterone and uh, some amount of estrogen. The over uh, ovulated egg may get fertilized within the 24 hours. In absence of fertilization, the corpus luteum change it into the corpus albicans. What about the hormonal changes? Corpus luteum it really is the progesterone hormone and estrogen the small amount of the inhibit. What about the endometrial changes? The endometrial gland grow. It become more coiled. It starts secretion of the uterine milk. It become more vascular and its thickness is not near about the eight to ten mm. As these changes is necessary for the fertilization as well as the subsequent implantation. If the ovulated egg get fertilized and the embryo is implanted, there is the secretion of the human chronic gonadotropins, which extend the life of corpus luteum and stimulate its secretory activity. All these the presence of HCG hormone, ये जो HCG hormone है maternal blood में और urine में पाया जाता है, इसकी वजह से 
डॉक्टर्स को समझ में आता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं अगर ये हार्मोन्स यूरिन में ऑब्जर्व हुआ तो ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगेन द नेक्स्ट मेनिस्टोरल साइकिल इज कंटिन्यू सो लेट्स सी द कंसेप्ट मैप ऑफ ऑल दिस एज मेनिस्टोरल साइकिल दिस मेनिस्टोरल साइकिल इट्स अ फोर्थ डे कंडीशन फर्स्ट वन इट्स अ मेनिस्टोरल फेज सेकेंड वन इज अ प्रोलीफरेटिव फेज इट्स ऑल्सो सेज एज द पोलिकुलर फेज ओवलेटरी फेज इज यर दैट इज द थर्ड फेज एंड द फोर्थ वन इज द पोस्ट ओवलेटरी और द सिक्रेटरी और द ल्यूचुअल फेज इन द मेनिस्टोरल फेज इट्स अ वन टू द फाइव डे पीरियड कंडीशन यहाँ पे डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं मेनेस्ट्रोम बोलते हैं इसमें क्या होगा इसमें क्या होता है ब्लड होते हैं टिश्यू फ्लूड होती है म्यूकस होती है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ये फेज खत्म होने के बाद दूसरी वाली जो फेज है वो है प्रोलीफरेटिव फेज और ये चालू होते हैं पांचवें दिन से तेरहवें दिन तक यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे गुनाजो ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एफ और एल का सम और सिक्रेशन चालू होता है और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकस फॉर्म होते हैं ये ग्राफियन फॉलिकस क्यों फॉर्म होते हैं किस हारमोन की वजह से तो वो हारमोन है इसरोजन द सेकेंडरी फॉलिकस इट्स डेवलप सीट इन टू द ग्राफियन फॉलिकल देर इज द सिक्रेशन ऑफ द इसरोजन हारमोन एज देर इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फिनोमिया आया है यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल जो इस्टेरोजेन फॉर्म हो रहा है सिक्रेट हो रहा है उसकी वजह से ये इंडोमेट्रियम वापस रिपेयर हो रहा है इसलिए इसको बोला गया है प्रोलीफरेटिव फेस इट सेज एज द प्रोलीफरेटिव फेस द नेक्स्ट वन देर इज द इंक्रीजिंग स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ द एल एच हारमोन यहाँ पे एल एच की हारमोन की लेवल बढ़ना शुरू हुआ है सो दैट कंडीशन इट्स एंटर इट इन टू द फोर्थ फोर्टीन थर्ड डे कंडीशन दैट इज ओवलेटरी फेज ओवलेटरी फेज में एल एच का सर्च मीन्स एल एच की लेवल एल एच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है रपच्चर होता है और उसमें से सेकेंडरी ऊस साइड स्टेज का ओवम बाहर आता है द एम टी मास ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इट इज नाउ फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम ये जो फेज स्टार्ट होने वाली है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज or the post ovulatory phase this corpus luteum it starts secreting the hormone that is the progesterone and the estrogen and the inhibin as in the if the egg is not fertilized agar ye egg fertilized nahi hua hoga to corpus luteum degenerate hota hai aur form hota hai corpus albicans and there is a release of the prostaglandin the endometrium it is again break down in the after the 29th day that is the concept map of the menstrual cycle here we completed the most important phenomena in the human reproduction topic that's a menstrual cycle i think so you understand up to this uh thank you for watching my video in my next video we see the gametogenesis thank you